大家好，欢迎来到慢生活后院种植。我的频道和大家分享最真实、最简便实用的小家庭种菜技巧。如果您喜欢我的视频，请点赞、订阅和转发，并且开启小铃铛，这样您就不会错过更新了。大家好，欢迎来到我的频道。冬季树莓应该怎样修剪过冬呢？今天我想和大家一起来修剪覆盆子，也叫树莓。上期看过我十一月的菜园霜冻后蔬菜现状的朋友，可能还有印象，我在影片中提到过它。今天我主要就怎样修剪树莓过冬的大方向和哪些枝条需要修剪，怎样分辨可保留枝条的内容，和大家一起同步修剪树莓。如果还没有看过我那支影片的朋友，可以到下方说明栏的地址观看。在影片开始之前，我想要特别感谢支持和订阅我频道的朋友们。作为一个新开通的种植频道，您的所有点赞、留言、意见都给了我非常多的动力。我会继续以真实后院蔬菜种植为根本，和大家一起学习和分享关于小家庭种植的个人经验和技巧。如果您是第一次收看和喜欢我的影片，请不要忘记订阅和开启小铃铛。下面我们进入主题。首先，关于树莓，又叫覆盆子，在超市里，六盎司的有机树莓卖到 3.99 美元，甚至更高，并且树莓不容易储存，所以超市售卖的树莓并不新鲜。其实，超级有营养价值的覆盆子非常容易种植，并且产量很高。今年夏天，我家的树莓就是丰收的状态。但是当时没有做视频，所以没有保留影像资料，非常遗憾。我家这几棵树莓就是用不到四十厘米长的枝条扦插成活，现在变成这个规模的。我是通过修剪把它们控制在我需要的范围内，否则绝对会失去控制。所以修剪非常重要，除了规范植株，也可以提高产量。在修剪之前，我们需要戴上手套。树莓的枝条长满了尖刺，一定要非常小心。树莓是在新枝结果的，也就是今年新发出来的枝条，明年是主力开花结果的枝条。所有今年已经结过果的枝条是没有保留价值的，这就是我们首先需要修剪掉的。那么，怎样分辨新枝和老枝呢？例如这枝，上面有明显结过果的痕迹。可以看到上面仍然有干扁的果实，这枝就可以直接剪掉。再来就是看颜色，新枝的颜色比较鲜亮，可以是紫红色或者嫩绿色，活性很高；而老枝呈现棕褐色，并且干枯，失去活性。下一步，我们需要根据自己需要的高度和范围进行整体，并且大规模的修剪。不用觉得舍不得，树莓的生长能力很强。如果您不规范它的生长方向，它会失去控制，四处蔓延。修剪过程中需要注意剪掉交叉枝，以保持枝条之间的通风透气。拥有充足的光照，才能对将来果实的成长更有利。在多条交叉枝的选择上，选择较粗的一枝保留，剪掉弱枝、病枝。还有一些新枝长得很长，枝条接触到地面就会长成一颗新的植株。您可以再次把它扦插到您想要种植的地方，就可以成活。但是如果不在您计划的范围之内，就要果断的剪掉或者拔除。下面我们就按照以上的原则开始修剪。
好了，这就是修剪好的样子，和之前杂乱无章的样子对比，是不是清爽了很多呢？去掉所有多余的交叉枝、弱枝、病枝，留下健康的枝条，并且用扎带或铁丝把所有的枝条理顺、固定的绑在您想要的范围之内。明年您就等着丰收自家种植的有机覆盆子吧。覆盆子有红色、黑色、黄色各种颜色的品种，您家种了什么样的品种呢？口味又如何呢？请在下面留言区告诉我。今天的分享就到这里，谢谢您的观看，我们下次再见。